ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾದಂತಹ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ನಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಕಿನ ಈ ಒಂದು ಗುಣದಿಂದ ಮರೀಚಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸ್ತೀರಿ ಮರೀಚಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೃಗಜಲ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿರುವಾಗ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯಿಸಿದರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಏಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕಾದಂಥ ಭೂಮಿ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಮೇಲ್ಪದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅದು ವಿರಳವಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಪದರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸಾಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬೆಳಕು ಸಾಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀರಿದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮೃಗಜಲ ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ದ್ಯುತಿ ತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ಯುತಿ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ವಜ್ರ ಒಳೆಯಲು ಸಹಿತ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗವು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲು ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಅದು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಣುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಅದರ ವೇಗ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಘನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗಾಗಿ ವೇಗವು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವೇಗ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಗಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಕಾರ್ಟಾ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಸೆಷನ್ ಹತ್ತನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಪೀಟ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊಂದಿದರೆ ಲಿಗ್ನೆಟ್ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊಂದಿದೆ ವಿಟಮಿನಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿದರೆ ಆಂತರಸೈಟ್ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಶನ ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪೀಟ್ ಲಿಗ್ನೆಟ್ ವಿಟಮಿನಸ್ ಹಾಗೂ ಆಂತ್ರಸೈಟ್ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಘಟಕಾರಿ ಈ ವಿಘಟಕಾರಿಗಳು ಇವು ಜೀವಿಗಳು ಇವು ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ವಿಘಟನೆಗೊಳಪಡಿಸ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಂಗೈಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫಂಗಸ್ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಚರಕ ಮಹರ್ಷಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ವಿಧದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂರು ವಿಧದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಗ್ರಂಥ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ವೈಭೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವೇಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೇಗ ಅದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ನಾವೀಗ ಅದರ ಅಂತಿಮ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ವೇಗ ಯು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೇಗ ಈಗ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತದೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದರ ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಎರಡು ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು ಈ ತುಕ್ಕು ಅನ್ನುವುದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು ಇನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣ ಕರಗಿಸುವುದು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಆಯಸ್ಕಂತವಾಗಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾವಲಿಗಳು ಹಾರಾಡಲು ಬಳಸುವ ಅಂಗ ಬಾವಲಿಗಳು ಹಾರಾಡಲು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗ ಪೆಟಾಗಿಯಂ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ತತ್ವ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನಗಳು ಇವು ಫೋಟೋ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ತತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಪರಿಣಾಮ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರಲ್ನವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋ ವಾಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವ
ಹದಿನೈದನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷ ಇದೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೆ ಸರಿದ ಉತ್ತರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕಾನೂನು ಭಂಗ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ದಂಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಬರಿಮತಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೇಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಲವತ್ತಾರು ದೇಶಗಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊಹರಂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹಾಡುಗಳು ಮೊಹರಂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸೋಜ್ ಕ್ವಾನಿ ಇವಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ದುಃಖದ ಹಾಡುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೋಜ್ ಕ್ವಾನಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದೇ ಮುಖ ಗೋಚರವಾಗುವುದು ಕಾರಣ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎರಡು ದಿನಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕಾಲ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ತಾನು ಸುತ್ತಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ಸಹಿತ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎರಡು ದಿನಗಳೇ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭ್ರಮಣ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಂದ್ರನ ಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮುಖ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚಂದ್ರನ ಭ್ರಮಣ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಯಜಿಕ ವಿಧಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೈಜಿಕ ವಿಧಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಅನ್ನುವ ಪರಮಾ ಪರಮಾಣು ಒಂದು ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾನನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಮತ್ತು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ನ್ಯೂಟ್ರಾನುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಜಿಕ ವಿಧಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೋಡಾ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಗಾಜಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತದೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸಂಯುಕ್ತ ಇದನ್ನು ಸೋಡಾ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವು ಬೆರೆಸಿದರೆ ಗಾಜಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸಂಯುಕ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹದ ದ್ರವ್ಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಶನಿಗ್ರಹ ಶನಿಗ್ರಹದ ದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹೀಯ ಧಾತು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇನ್ನು ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು
ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇ